Невредимым остался ребенок в смертельном ДТП на кольце Нового рынка в Петропавловске. Подробности трагедии, случившейся вечером 6 августа, сообщили в госавтоинспекции региона. По предварительным данным, 54-летний водитель Honda CRV не выбрал безопасную скорость и врезался в движущийся навстречу Исузу Бигхорн. 30-летний водитель последнего скончался на месте. Пассажирка того же автомобиля получила травмы. Двухлетнего ребенка, который ехал в салоне Исузу, спасло детское удерживающее устройство. В результате аварии малыш не получил никаких повреждений. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту происшествия. Вынужденную посадку совершил самолет, выполнявший рейс Владивосток-Петропавловск-Камчатский. Инцидент произошел 7 августа. Борт компании «Уральские авиалинии» вернулся в исходную воздушную гавань из-за технической неисправности. Как сообщили в Приморской транспортной прокуратуре, в самолете находились 162 человека. Аварийная посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Детали происшествия выясняются. Свою проверку запустили не только в прокуратуре, но и в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР. По ее итогам определят, есть ли повод возбуждать уголовное дело. Пропавший на севере Камчатки оленевод нашелся живым и здоровым. Спустя почти месяц поисков мужчину обнаружили в строении на территории Пенжинского района, хотя пропал он, находясь на территории Алюторского. По данным МЧС, наткнулись на потеряшку сотрудники горнодобывающего предприятия, жизни и здоровью оленевода ничего не угрожает. Об исчезновении мужчины в экстренных службах стало известно еще 24 июля, спустя 11 дней после того, как он пропал. Известно, что в компании с двумя другими оленеводами сотрудник сельхозпредприятия отправился искать животных, которые отбились от табуна но, в отличие от коллег, не вернулся к стану. В течение нескольких недель к поискам привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда ЦОД, представители предприятия, где работал оленевод, полицейские и спасатели МЧС. Мужчину искали из земли и с воздуха. Виновник смертельного ДТП, произошедшего в столице Камчатки, сел за руль пьяным. Это выяснилось при проведении медосвидетельствования, говорят в госавтоинспекции. Согласно сообщению прокуратуры края, против 54-летнего горожанина возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы по статье о нарушении правил движения, повлекшим смерть человека. Расследование по факту инцидента проконтролирует прокуратура. Напомним, смертельная авария произошла вечером 6 августа. Водитель Honda CRV, как теперь Теперь стало известно, нетрезвый превысил скорость и врезался в движущийся навстречу Исузу Бигхорн. 30-летний водитель последнего скончался на месте. Пассажирка этого же авто получила травмы. Не пострадал только двухлетний ребенок. Малыша спасло детское кресло. Сам же виновник трагедии отделался переломом носа. По предварительной информации, мужчина работает водителем на станции скорой помощи. Самыми низкими за последние годы названы объемы рыбы, выловленные в Усть-Камчатском районе с начала Путины. По словам ученых, в небольших подходах виноваты холодная погода и, как следствие, некомфортная для лососей вода. Закончились наши большие проходные в нашу, так сказать, нелегкую Путину. Не совсем хорошо она началась, можно сказать, провально для Усть-Камчатского района. Но, к счастью, нашему с первого числа рыба начала подходить заходить в реку Камчатка вот, и довольно активно. Проходные дни начались в конце июля. За минувшие недели на заводах в ожидании нового старта промысла, как и всегда, провели профилактические мероприятия. После долгих проходных мы сейчас завод собираем оборудование. На проходные у нас было все разобрано, шприцевалось, там проводилось ТО. Так что сейчас собираем, готовим к рыбе. Все технические службы заводов заканчивают профилактические обслуживания технологического оборудования, чтобы мы были на все сто процентов готовы к приемке рыбы, которую мы надеемся все-таки в этом году подойдет. Уже в этом месяце рыбаки в Камчатском заливе приступили к промыслу. На берегу их уловов ожидают обработчики. Наконец, в первых прорезях привезли тонны рыбы. Ну, уже август месяц. Рыба уже видов много. Кирыч, нерка, кита. Чевыча немножко есть. Вот. Ну, сейчас вот привели где-то 10-15 тонн примерно. Вот, ждем. Может, еще месяц поработаем. Хочется отметить, что... Положительное влияние на заполняемость нерестилища явля... оказывает тот фактор, что рыбопромышленники у нас из Камчатского района, они как бы, сознательно к этому делу отнеслись и закрыли речной лов на речках. Надежды рыбаков на хорошие уловы остаются на август. Добавим, сегодня в Усть-Камчатске промысловую добычу лососей ведут только на морских участках. Из речных осталось два контрольных. 
июне велосипедист угодил под колеса на улице Батарейной в столице Камчатки. В травматичном происшествии разбираются сотрудники госавтоинспекции. По предварительным данным, все случилось вечером 6 августа. 27-летний водитель Сузуки Свифт сдавал назад и не заметил 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, позже ему оказали медицинскую помощь. По факту аварии специалисты проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются. Солнечный день среди пасмурных недель сможет порадовать жителей и гостей Камчатки. По прогнозам синоптиков, в четверг воздух в краевой столице прогреется до 26 градусов. Но долго наслаждаться теплом не получится. Уже в пятницу из-за охота морского циклона пойдут дожди. Раскладываются такие условия для теплого солнечного дня, но ненадолго. Над юго-востоком полуострова западный ветер. Западный ветер – это значит воздушная масса, приходящая на Петропавловск, будет переваливать через два хребта с долины. И при этом происходит нагрев воздушной массы, и ее важность резко падает. Такие обстоятельства, благодаря которым Камчатское небо озаряется солнцем, в последние месяцы на полуострове складывались, по словам метеорологов, не более трех раз. Хотя обычно подходящие для теплых деньков условия создаются чаще. Выходит, нынешнее лето можно смело назвать нетипичным. Ну, конечно, у нас тут, мы ж тут то мерзнем, то в дождях плаваем. По температуре это в пределах нормы, в среднем по больнице. Но дождей в июле было очень много. Рекомендации Гидромедцентра и телеканала 41 регион таковы. Каждому, кто любит тепло и солнце, ловить моменты. И всем, кто этим летом на Камчатке, не забывать дома плащи и зонтики. Новый фельдшерско-акушерский пункт в Сосновке на Камчатке ничем не помог местным жителям. Люди по-прежнему вынуждены обращаться за медпомощью в соседний населенный пункт. Жалобы от возмущенных граждан получил глава региона. Есть стандарт функционирования ФАПа. Есть перечень тех видов медицинской помощи, которые там должны быть оказаны. Вот у меня просьба к вам, Сергей Николаевич и Виктория Ивановна, удостовериться, что у нас ФАП работает. А если он по каким-то причинам не работает, то принять меры, потому что понятно, что бессмыслится открывать новое учреждение с тем, чтобы люди продолжали ездить в Николаевку. Проконтролировать ситуацию с работой фельдшерско-акушерского пункта губернатор поручил главе Елизовского района Сергею Тюлькину. Напомним, ранее в селе Сосновка открыли ФАП, который реконструировали по нацпроекту. Предполагалось, что порядка 200 детей и 1200 взрослых местных жителей смогут получать медицинские услуги, не покидая село. Сообщалось, что для полноценных приемов в фельдшерско-акушерском пункте оборудовали все необходимое. Медкабинеты терапевтов, оснащенные новейшей аппаратурой, а также кабинеты стоматологов, и гинеколога. Кроме того, анонсировалась работа аптечного пункта в ФАПе. Положенные лекарства получил тяжело больной ребенок на Камчатке только после вмешательства прокуратуры. Проверка надзорного ведомства показала, что сотрудники регионального министерства здравоохранения своевременно не направили заявку и необходимые документы для обеспечения семилетней девочки дорогостоящими препаратами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию во внесенном заместителю председателя правительства Камчатки представлении. Благодаря такому вмешательству на полуостров поступило 20 упаковок лекарств, необходимых юной медицине местной жительницы. Препараты переданы законному представителю девочки. Почти 11 миллионов рублей компенсации за нарушение контракта по ремонту лестницы выплатит подрядчику службы благоустройства Петропавловска. Постановление об этом вынес арбитражный суд региона. Речь о договоре на обновление перехода у дома быта «Чайка». Его с компанией «Антарион» заключили в прошлом году. Стоимость работ превысила 40 миллионов рублей. Завершить ремонт подрядчик должен был до конца августа 2023 года. Однако все пошло не по плану. Рабочие обнаружили, что подпорная стена в верхней части лестницы находится в плачевном состоянии – и нуждается в ремонте. Однако дополнительные работы в условия контракта не входили, о чем компания «Антарион» сообщила заказчику службе благоустройства Петропавловска. 5 июля прошлого года в службе потребовали остановить работы. Специалисты подрядной организации поинтересовались, о каких именно работах речь и как быть со стеной. Однако ответа компания так и не дождалась. В итоге ремонт встал с 14 июля. Подрядчик вновь запросил у службы благоустройства обратную связь, но вопросы так и остались без ответа. Спустя месяц терпение руководства фирмы лопнуло и контракт Контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Тем не менее, компания успела закупить часть материалов и оборудования, а также заключить договоры с субподряды и оплатить их. Из-за этого Антарион потребовал от заказчика компенсацию расходов. Суд встал на сторону организации и обязал службу благоустройства все возместить. 
Жительница Петропавловска эффективно поставила на миграционный учет 9 иностранцев. За свои незаконные услуги мошенница получала от гастарбайтеров деньги с февраля по май текущего года. В отношении подозреваемой отделением дознания отдела полиции номер 2 ОМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В полиции сообщили, что если мошенница не будет сотрудничать со следствием, ей может грозить срок до трех лет лишения свободы. Ограбил, разбил нос и лишил зрения. Семь лет колонии получил житель Петропавловска за нападение на таксиста. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в октябре прошлого года. Горожанин задумал ограбить своего водителя и избил его. Сломал нос и повредил глаз, что в итоге привело к потере зрения. Покалечив мужчину, нападавший скрылся с места преступления, прихватив с собой два телефона таксиста. На одном из гаджетов не оказалось блокировки, чем преступник и воспользовался. Украл со счета своей жертвы больше 40 тысяч рублей. После изучения всех материалов уголовного дела в городском суде мужчине вынесли приговор. Ближайшие семь лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, с жителя краевой столицы решили взыскать больше миллиона рублей компенсации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Полмиллиона рублей за незаконный вылов камбалы соплатит капитан Геркулеса на Камчатке. Экипаж судна добыл больше 12 тонн рыбы, используя при этом запрещенное орудие лова. Нарушения выявили сотрудники ФСБ и вскоре в отношении капитана Геркулеса возбудили административное дело. Решение по нему вынес мировой судья. Мужчина, решивший в обход закона наловить камбалы, оштрафован более чем на полмиллиона рублей. В десятку российских регионов с самым доступным бензином попала Камчатка. В исследовании аналитиков РИА «Рейтинг» полуостров занял седьмую позицию. При составлении списка специалисты ориентировались на среднемесячные зарплаты в регионах и цены за литр топлива марки АИ-92. Выяснилось, что больше всего бензина свыше 2000 литров в месяц смогут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотки. Замыкают рейтинг Республики Северного Кавказа. В Ингушетии, например, на среднемесячные месячную зарплату можно приобрести лишь 633 литра АИ-92. В восьми регионах – Ханты-Мансийском округе, Магаданской, Сахалинской, Московской и Мурманской областях, а также в Петербурге, Якутии и на Камчатке есть возможность купить более полутора тысяч литров в месяц. Еще в 29 субъектах средняя зарплата позволяет приобрести от тысячи до полутора тысяч литров. Составляя рейтинг, аналитики также отметили высокий разброс цен в российских регионах на автомобильное топливо. От 48 рублей 6 копеек за литр в республике Коми до 65 рублей 77 копеек в Магаданской области. Первую партию высокотехнологичного оборудования для новой краевой больницы доставили на Камчатку. Покупка аппаратов МРТ, рентгеновских систем, компьютерных томографов, всего порядка 700 наименований, была согласована с врачами главного медучреждения региона, а также со специалистами Росздравнадзора. Уже на сегодняшний день поставлены на объект это компьютерные томографы, ангиографы, магниторезонансный томограф хирургические рентгеновские системы, консоли медицинских газов. Смонтирован и проводятся уже индивидуальные испытания. Это концентраторы кислородные медицинские для централизованной подачи кислорода, аппараты искусственной почки. Также мы сейчас ведем работы по монтажу, как вы обратили внимание, Медицинская информационная система полностью уже подготовлена и в ближайшее время начнем работы по запуску системы. На объекте уже завершен монтаж видеонаблюдения. Согласованы параметры его подключения к системе «Безопасный город». Сейчас в новом здании лечебницы готовятся к проведению испытаний основных и вспомогательных медицинских аппаратов. Вскоре там начнут налаживать работу тяжелого оборудования. Кроме того, уже практически полностью завершены внутренние монтажные работы. К финишу подходит отделка помещений. Все работы, по словам представителей краевого правительства, идут в соответствии. Соответствии с графиком. За ходом строительства следит специальный штаб. Для исключения сбоев при возведении краевой больницы он работает каждый день. 
Ограбить бармена в отместку за плохой вечер пытался житель Вилючинска. За свои действия он предстанет перед судом. Как сообщили в прокуратуре региона, все случилось в мае. Тогда житель города Подводников отправился в ночной клуб. Там он остался недоволен качеством обслуживания и в опьянении стал угрожать бармену ножом, желая получить деньги из кассы. Однако все пошло не по плану. Сотрудник заведения не растерялся и нажал на тревожную кнопку. Сигнал заставил пьяного злодея убежать в ужасе, но вскоре его поймали полицейские. Обвинительное заключение в отношении Велючинца уже утвердили, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Два года условно за банку с порохом получил житель села Лазо на Камчатке. Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины вынесли в Мильковском районном суде. Еще в мае 2021 года сельчанин нашел дома отцовскую емкость с порохом и оставил ее у себя. Там банка и стояла, пока ее не нашли и не изъяли правоохранители. Против жителя Лазо возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Позже в суде сельчанин свой Свою вину признал и раскаялся. Как итог, два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать. Кусочек Камчатской земли отправили в Таганрог. Капсула времени будет храниться там на аллее бессмертия. Сама емкость сделана из котелка, который предоставили камчатские морпехи. В церемонии отправки земли, собранной на Никольской сопке, приняли участие депутаты Заксобрания и молодежного парламента Камчатки, волонтеры и общественники. К нам обратился молодежный парламент города Таганрога с просьбой прислать часть земли с Петропавловска-Камчатского, который присвоено звание город воинской славы. В связи с тем, что в Таганроге будет открыта аллея, в которой будут захоронены капсулы времени с фрагментами земли со всех городов-героев и городов, которым, которым также присвоено звание город воинской славы. Место, откуда взяли землю, особенное. Именно на склонах Никольской сопки прошли боевые действия во время атаки англо-французской эскадры на Петропавловский порт. 170 лет назад именно здесь развернулись события, которые вошли славной страницы не только в историю Камчатки, но и в историю России. 18 августа по старому стилю сюда, в Авачинскую губу, подходит англо-французская эскада под командованием контр-адмирала Прайса. Акция по созданию капсулы времени продолжает традиции патриотического воспитания молодежи. Важность этого события отметили и в молодежном парламенте Камчатки. Молодежный парламент Камчатского края чтит и помнит историю, проводит различные акции и мероприятия. А хочется напомнить о конкурсе, который мы проводим уже второй год подряд. Это подвиг Камчатца во век не забыть. Недаром наша Камчатка – это... Земля, которая наполнена доблестью, наполнена людьми, которые всегда защищали и боготворили свою родину. И э, конкурс «Подвиг Камчатца во век не забыть» – это конкурс для молодых людей, которые чтят и помнят свою историю, помнят славные страницы своей истории. И этот конкурс посвящен подвигу Камчатца в годы войны и Курильской десантной операции. В конце церемонии участники акции возложили цветы к батарее Максутова и почтили минутой молчания героев-участников Петропавловской обороны. Популяция евражек на Камчатке находится под угрозой. Причиной сокращения их численности, по словам экологов, становятся туристы, которые неустанно подкармливают сусликов. Такая забота со стороны людей серьезно вредит здоровью грызунов. Их организм не приспособлен переваривать продукты, предназначенные для людей. Это может привести к серьезным расстройствам пищеварения и даже гибели зверьков. Дело в том, что евражки – дикие животные, привыкшие добывать пищу самостоятельно. В природе они питаются растениями, ягодами и насекомыми. Однако, будучи непривередливыми, они нередко принимают угощения и от туристов. Если суслики начинают полагаться на еду от случайных гостей, это нарушает их естественное поведение и негативно сказывается на популяции. Лучшим решением будет просто наблюдать за грызунами издалека, сохраняя природу в ее первозданном виде. Напомним, ранее один берингийский суслик уже пострадал от человеческого легкомыслия. Зверек нашел оставшийся после туристов на плоском толбатчике кусок бумаги, затолкал его в рот, а вытащить уже не смог. В результате зверек погиб. 
Шансы увидеть грандиозное извержение гейзера Грот возросли у посетителей долины гейзеров на Камчатке. Ранее зафиксировать это событие было сложно, поскольку извержения самого крупного гейзера Кранотского заповедника происходили нерегулярно. В 2023 году режим фонтанирующего исполина начал стабилизироваться, а в этом году он стал извергаться раз в неделю. Как сообщается в книге «Каталог гейзеров Кранотского заповедника» Андрея Леонова, рассказы об извержениях Грота долго считались выдумкой, пока не были сфотографированы и сняты на видео в 1991 году. Сотрудники службы охраны Кранотского заповедника рассказали, что в этом сезоне с начала мая гигант радует посетителей довольно часто, примерно раз в неделю. Однако происходят извержения по-прежнему внезапно, и спрогнозировать их невозможно. В субботу 3 августа такими счастливчиками стали участники туристической группы, которая проходила по маршруту. В какой-то момент перед их глазами высев взмыла мощная струя кипятка длиной порядка 65 метров в клубах пара. Это солнечный ветер. Завораживающее природное явление смогли увидеть жители Камчатки. Северное сияние удалось заснять над территорией парка Быстринский. Запечатлел это чудо природы фотограф Антон Сандалов. На его кадрах срединный хребет, высота 1400 метров. Вдалеке виднеется Ичинский вулкан. Как пояснили представители сети парков вулканы Камчатки, наблюдать северное сияние жителям и гостям края позволила мощная магнитная буря. Увидеть его можно было почти из любой точки полуострова. Холоднее обычного выдался конец июля для столицы Камчатки. Температура воздуха в городе в последние десятидневки месяца была в среднем на полтора градуса ниже многолетних значений. Как рассказали в Камчат-Гидромедцентре, погоду на полуострове в третьей декаде июля определяло в том числе влияние циклонов. В большинстве районов края воздух прогревался до близких к климатической норме значений. В самые теплые дни столбик термометра в центральной и северной частях региона доходил до 28 8 градусов. В последние дни июля по полуострову ударил холодный атмосферный вихрь, из-за чего в северо-западных и центральных районах температура воздуха местами опускалась до плюс 1, плюс 2 градусов. На юго-востоке и юго-западе количество выпавших осадков было близко к многолетним значениям. В окрестностях Соболева их выпало в полтора раза больше. В центральной части и на севере края осадков зафиксировано меньше обычного. Веселые игры, конкурсы и концерт. Праздник День первых для всей семьи прошел в Петропавловске. Большую развлекательную программу провели на территории экосистема «Дача». Движение первых и региональное отделение «Единой России» подготовили для детей и взрослых разнообразные площадки. Это экологическая площадка, патриотическая, площадка первой помощи. Здесь присутствуют ростовые куклы, аквагрим, танцевальные, музыкальные активности – также на этой площадке расположены места, где проходят мастер-классы. Женское движение «Единой России» организует патриотический мастер-класс, изготовление оберега для наших ребят, для наших бойцов, которые будут переданы в зону, где проходит специальная военная операция. Также в рамках работы патриотической площадки все желающие смогли написать письма для бойцов и нарисовать для них рисунки. Для гостей праздника организовали игры и конкурсы, а лучшие коллективы коллективы исполнили музыкальные номера. Организаторы отмечают, праздники для горожан от «Единой России» и «Движение первых» пользуются большой популярностью. Ранее подобное мероприятие уже прошло в парке на улице Индустриальной. 